Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute kein Omi TV Video, deswegen schreie ich auch nicht so ins Mikro, wie ihr es sonst gewohnt seid. Ähm, ihr seht gerade, ich lasse im Hintergrund einen Teil von meinem Stream laufen. Und ähm, ja, heute gibt es eigentlich nur ein kurzes Video und zwar ein kleines Make-up Tutorial. Manche haben mich halt auf Insta angeschrieben und gefragt, wie ich das Ganze gemacht habe. Und hier nochmal Props an meine Freundin gehen raus. Ohne sie wäre das Ganze nicht machbar gewesen, weil ich bin mir sicher, alleine hätte ich das auf gar keinen Fall hinbekommen. Und ja, Leute, ähm, wie gesagt, das ist nur ein kurzes Intro. Ihr werdet mich dann gleich wiedersehen, wie ich geschminkt werde und ich werde halt dazu was erzählen. Das Ganze läuft natürlich im Zeitraffer, sprich, ihr müsst euch jetzt nicht 60 Minuten schminken ansehen. Hier nochmal vielen, vielen Dank an alle, die beim Stream dabei waren. Kurzer Spoiler-Alarm, am Freitag kommt auch wieder ein Omi tv video und zwar ein kleines Highlight vom Stream. Das heißt, die besten und lustigsten Momente habe ich dann nochmal für euch zusammengeschnitten und hochgeladen. Also Leute, ihr könnt euch drauf freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet und jetzt viel Spaß beim Tutorial. Moin Moin ihr Lieben. Ja, ihr wisst ja, ich mache viel für die Community und äh, jetzt würde Zeit meinen Bart abzurasieren, weil mit meinem Bart wird das ganze Make-up nicht funktionieren, was ich jetzt vor kurzem für den Stream benutzt habe. Und ähm, da seht ihr nochmal, was ich mir alles antue. Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich geschminkt werde, bleibt auf jeden Fall dran. Ciao. So Leute, ja, willkommen zurück. Ihr seht hier gerade, meine Freundin ähm, hat so Desinfektionstücher äh, genommen, um meine Haut ein bisschen äh, sauber zu machen bzw. trocken zu machen. Anschließend haben wir dann einen Prittstift genommen der halt meine Augenbrauen ein bisschen nach oben fixieren wird und äh, weil wir halt da gleich einen äh, ein SFX Wachs quasi, was man halt gerne an Halloween benutzt oder an, an festen Schminkteilen, sage ich jetzt mal, aufträgt und ähm, weil wir wollen halt die Augenbrauen ja so gut wie möglich verstecken und das Ganze ist halt nicht so einfach. Und ja, Leute, ich habe das Ganze auch nachgemacht. Ich habe das auch bei jemandem gesehen. Da stehe ich auch zu. Das werde ich euch gerne auch mal in die Beschreibung verlinken. Da könnt ihr euch das bei ihm auch nochmal angucken, weil ich habe ja noch nie so ein Make-up-Tutorial gemacht. Und ich habe das Ganze hier auch in der dreifachen Geschwindigkeit aufgenommen, weil das Video sonst echt viel zu lange gewesen wäre. Ja, und wie ihr seht, ähm, ich habe hab mich ja davor komplett rasiert. Ich habe da, glaube ich, nochmal so einen kleinen Einblender gemacht, dass ich das extra für die Community gemacht habe. Und ich bin auch bereit, ähm, ja, an meine Grenzen zu stoßen, um halt für euch einen gewissen Content zu bringen. Man sieht natürlich jetzt auch wieder meine ganz, ganz besonderen Augenringe. Ich schaue hier manchmal nach rechts, weil wir uns halt selber nochmal sicherheitshalber das ähm, angeguckt haben. So, dann fangen wir halt an hier meine Augenbrauen mit einem ähm, weißen Puder quasi abzudecken, ähm, um das Ganze halt so ein bisschen zu verschimmern. Anschließend wird das Gesicht auch noch ein bisschen gepudert. Ähm, ja, habe ich halt alles bei DM gekauft, Leute. Ne? Also ich habe schon ein bisschen Geld für das ähm, Make-up für euch ausgegeben. Und äh, jetzt sieht man auch das ganze Puder hier an meinem Kragen natürlich. Ein bisschen perlt halt ab. Jetzt kommt hier so eine Foundation. So eine sehr, sehr starke Foundation. Ähm, benutzen vielleicht viele Frauen beim Feiern, ne? um halt ähm, schlechte Haut abzudecken und so. Ich habe jetzt bewusst eine helle Foundation genommen um das Ganze halt ähm, sehr hell zu machen. Das war halt auch so vorgegeben bei dem Video, was ich gesehen habe. Und ja, langsam sehen wir, dass ich, also die Haut soll wirklich unschön aussehen. Das ist halt auch vorgegeben. Also das ähm, habe ich auch schon gehört. Ähm, bei dem anderen Tutorial, was, ich, was wir uns halt vorher öfter mal angeguckt haben. Und Leute, nicht wundern, ich werde manchmal halt ein bisschen ranzoomen mit der Kamera oder vielleicht halt meine Freunde mal wegblenden, weil sie möchte auf gar keinen Fall zu sehen sein. Und das akzeptiere ich, das respektiere ich. Ähm, ist halt nicht jedermanns Sache. Guckt euch das mal an. Da war ich sehr erschrocken, wie ich aussehe. Und wie einfach wie eine Leichte, würde ich mal sagen, wie ein Gespenst. Und dann kommt ja auch schon mein Lieblingsgadget, nämlich so ein Strumpf für die Haare, ähm, damit ja auch so wenig wie möglich von den Haaren halt raushängt, ne? weil ich wollte es halt so gut wie möglich für euch machen. Und ja, dann wird das Ganze auch bis knapp oben nochmal an die Stirn ein bisschen nochmal Foundation aufgetragen, damit man das ein bisschen überschimmern kann, ähm, weil wir noch nicht genau wussten, wie tief hängt denn die Perücke. Ja Leute, ich bin aber ehrlich gesagt auch froh, wenn mein Bart wieder nachwächst. Ihr wisst ja, ich habe Neurodermitis, das heißt, ich habe generell trockene Haut und ähm, 
ich nehme das Video jetzt gerade im Nachhinein auf, also sprich, ich synchronisiere das ja im Nachhinein, damit ihr euch jetzt hier nicht äh, die ganze Zeit unser Gelaber anhören müsst. Und ähm, ja, ich glaube, dann geht es auch schon weiter mit den Augenbrauen, die mir gemalt werden. Da muss ich jetzt mal selber kurz schauen, was meine Freundin da jetzt noch machen wird. Also erstmal wurde das nochmal so ein bisschen verschönert, glaube ich, verfeinert. Das hatte auch, ja genau, es wird noch ein bisschen weiß aufgetragen, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu verschimmern. Einfach, ähm, aber nicht halt komplett im Gesicht, sondern so, und guckt euch mal meine Augen an, wenn ich das sehe, dann ist das natürlich schon menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ja, jetzt kommen hier die besonderen Augenbrauen. Ja, also ähm, es war, ich kann euch sagen, das Ganze hier hat über eine Stunde gedauert. Genau, ist auch ganz, ganz wichtig, damit der Effekt noch stärker rüberkommt. Jetzt werden halt die Augen komplett schwarz gemacht, um halt später, wenn die Augen aufgeklebt werden, ähm, damit halt da drin auch wirklich so nochmal so doppeldeutiger, finsterer Schatten entsteht, damit man halt meine Pupillen nicht sieht. Also das ist ja relativ logisch, glaube ich. Und... Ähm, ja, das sieht halt schon, also es war halt schon echt eine, eine starke Nummer. Also auch echt an meiner Freundin. Schatz, Grüße gehen raus und ähm, Küsse, 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 mein Schatz. Ich liebe dich über alles. Und ähm, ja, genau, da habe ich so ein bisschen kritisiert. Ne? Da wollte ich halt ein bisschen mehr schwarz haben, aber das hat dann ja doch gereicht, wie man später im Stream gesehen hat. Ich werde am Ende vom Make-up-Tutorial auch nochmal kurz einen kleinen Einblender hochladen vom, vom Stream. Und ähm, ja, also ihr könnt sowas gerne mal selber versuchen, wenn ihr sowas mal macht, vielleicht in Zukunft, könnt ihr mich gerne mal verlinken oder anschreiben, würde ich mich gerne darüber freuen. Ähm, ich bin natürlich immer gespannt, wie es bei anderen Menschen aussieht. Ähm, der, der Mann, der das gemacht hatte, sieht natürlich auch anders aus als ich. Genau, hier kommen jetzt die, ja, das ist also so ein Blau, ne? das ist halt so ein Blau, was sich halt dann die Augenbrauen ein bisschen betonen sollen, so. Und... Ähm, da musste man halt auch so ein bisschen schimmernd vorgehen. Und ja, da könnt ihr eigentlich auch ein Wattestäbchen benutzen, weil das ist halt so ein normales Schminkblau, sage ich jetzt mal. Das was halt in so einem... Ja, das habe ich auch bei DM gekauft, das kennt vielleicht viele Frauen. Da sind halt so acht verschiedene Farben drin. Und wir haben das Ganze natürlich ein bisschen dicker aufgetragen, weil man muss es ja auch gut sehen. Und ähm, ja... Genau, dann geht es auch weiter hier mit, einem, mit einer Herzform. Da haben wir eigentlich gehofft, dass das Rot ein bisschen stärker gewesen wäre, weil in der Verpackung, das ist halt auch von, diesem, von dieser Farbpalette, von dieser Make-up-Palette, aber leider war das halt nicht so stark rot, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich hätte das halt echt gerne unter so einem Lippenstift rot gehabt, aber ähm, ja, später ist uns dann auch aufgefallen, dass wir das Ganze noch ein bisschen dicker machen werden um es halt ein bisschen mehr hervorzuheben, weil es dann, weil ich habe halt nicht große Lippen. Die Person, die es vorgemacht hat, hat halt ein bisschen dickere Lippen. Und ja, jetzt sieht man auch schon langsam, wie ich mich ähm, verändere zu der tollen Person. Ich habe gar keinen Namen dafür. Viele haben gefragt, ob das Alice sein soll aus diesen animierten Filmen oder aus diesem Schauspielerfilm. Ich habe den Film leider nicht selber gesehen. Ich habe mir mal ein paar Bilder angeguckt. Ich meine, wenn, dann bin ich halt so eine Zombie-Version von Alice, also diese Könige, die es da gab. Und ähm, ja, also ich habe halt für diese Figur gar keinen Namen und der, der Mann, der das gemacht hat, hat das auch nur Halloween Make-up Tutorial genannt. Für einfache Leute, also kein super schwieriges Tutorial. Wobei ich sagen musste, wir haben einmal so ein Test, äh, Testschminken gemacht und das war halt gar nicht so einfach. Ja, dann kommen wir halt hier zu den Wattebällchen. Das ist halt, das ist halt ein gepresster Watteball, der in der Mitte aufgeschnitten wird. Dann müsst ihr halt die Watte ein bisschen von innen rausziehen oder rausschneiden. Das war manchmal wirklich sehr anstrengend. Ich habe verschiedene Bälle ausprobiert. Und ähm, ja, jetzt kommt halt dieser Hautkleber. Den habe ich in einem Karnevalsladen gekauft. Das ist echt extra für die Haut ein besonderer Kleber, den man halt auch wieder abbekommt. Ähm, bei mir war das auch mit viel Mühe. Nach dem Stream war ich halt erstmal gepflegt, eine halbe Stunde duschen. Und ja, dann werden die Augen halt einfach nur fixiert. Und ähm, man muss natürlich gucken, dass die Augenwimpern sich da drin ein bisschen bewegen können, dass ihr gut was sehen könnt. Ansonsten wäre das halt ziemlich belastend. Ich sage euch, wie es ist. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt mal kurz geskippt, weil dazwischen so ein paar andere Sachen waren. Hier wird dann mit so einem Fake-Blut quasi um die Augen drumherum noch ein bisschen, das ist so ein dickflüssiges Blut, wird da ein bisschen drum, drumherum gemalt, ans Auge selber. 
dann kommen halt so Tränen runter, es ist halt ein flüssiges Fake-Blut, um, äh, wie halt, als würde ich halt, ja, Blut weinen, beziehungsweise als würde mir da Blut runterlaufen. Das ist auch wirklich einer der schwierigsten Sachen gewesen, weil das kann halt komplett nach hinten losgehen. Weil stellt euch vor, es verläuft halt sehr schlecht, dann sieht es halt gar nicht mehr so schön aus. Meine Freundin hat das da sehr gut hinbekommen. Und ja, jetzt wird hier noch so ein bisschen pinker Rouge aufgetragen. Ein bisschen vermischt mit den Wangen. Um halt dieses weibliche, den weiblichen Teint noch mal ein bisschen hervorzuheben, würde ich sagen. Und ich glaube, jetzt kommen wir auch gleich langsam zu der Perücke. Und genau, ja Leute, das war es eigentlich mit dem Make-up-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt am Ende werde ich euch noch mal was einblenden. Denkt dran, am Freitag kommt ein neues Ome tv video Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Aber der wahre Kevin. Digga, ich Ich geh nie. Alter. Ich geh. Digga, nie hier auf, Alter.